Hello guys. Welcome to our channel. Uh, this is Prof. Lu. Nandito naman po tayo para magbigay tayo ng mga lesson sa chess. So, may, meron po tayo ngayong opening trap sa Philidor Defense. So, okay po. Uh, tayo po ay magsisimula na ng ating opening traps for white. As white po tayo ngayon, i-share ko po ulit sa inyo yung mga na-experience ko sa mga mga last year, last last year ko po, matagal na po na panahon, nung ako ay varsity pa ng chess, share ko na po sa inyo yung mga knowledge ko sa opening ng Pilidor. So, Pilidor strap. So, magsimula na tayo. E4 E5 Knight F3 D6 Yan. Yang D6, yan na yung tinatawag nating Pilidor. Ah, uh, sa sa pagkakalam po ng lahat sa so, hindi po pala uh, hindi nakakalam yung Pilidor na yan ay isa sa mga favorite na opening ko nung nagalaro pa ako ng NCAA uh, yan din yung tinuro ko sa mga players ko so ito pong Pilidors ay very interesting tong opening na to so yan po yung D6 na yan kasi yung usually kalasan ang tinitira dyan ay Knight C6 protect e5 and then bishop c4, bishop c5 or bishop b5 toy lopez pero ang pinidor instead of knight c6 or knight f6, ang ginagawa niya is d6 so yun uh, so protect e5 para mabis makadevelop sa g4 so, ang pinidor ang pinidor opening po ay binubuo ng Three combination of pieces like queen, knight, and then bishop. So, itong tatlong bilanggit kong official na to, sila yung magtulong-tulong-tulong, dapat meron silang coordination sa bawat isa. Then, ito po yung tinatawag natin yung weakness ng Pilidor, itong pawn sa f7. So, sa pamamagitan ng queen d1 and knight f3, bishop f1, gagamitin po natin itong tatlong opisyalis na ito para makagawa ng trap sa opening ng Pilidor. So, okay po. Uh, D4. Goal po ng D4 natin is E takes D5 uh, D takes E5 D takes E5 Queen takes D1 King takes D1 and the last is Knight takes E5 or one point down or hinahabol po natin yung light development for black para hindi po siya makapagkasling ng maaga kaya ginagawa natin yung default ang mga linya dyan meron tayong variation dyan ng e takes c4 for black or knight f6 knight bd7 so yun yung mga variation na ginagamit ng black pero kadalasan sa mga pinidor ang tinitira dyan ay knight d7 layunin ng knight d7 na protektahan yung e5 para kapag nag-exchange walang magaganap na queen to queen or exchange ng mga queen dahil may cover na ng knight sa d7 napakayaan interesting po ng opening na to kasi nga marami tayong trap na nakahanda rito so ayan po so gagamitin na po natin yung b4 ay ito na po uh, formation ng b4 C4, Knight F3, and Queen, F, Queen D1 to treat F7 so yan po yung tinatawag nating ano, weakness point ng black so ayan po so very sensitive tong tirang ito kaya kailangan ang black ay tama rin nung nasagot na tira ito po yung mga blunder na tira dyan uh, Bishop E7 Knight F6 or A6 H6, G6 is blunder. So, tandaan nyo po ha. Bishop E7, Knight F6, G6, H6, A6, blunder. Bakit po siya naging blunder? Dahil ang correct move po ng black is C6. So, yan po ang tamang tira. So, papakita po natin isa-isa kung bakit po siya naging blunder. 
Uh, itong tinatawag na Bishop E7, kaya ako sinabi na siya ay blunder, uh, matagal ko na rin po siya napag-aralan. Since high school, ginagamit ko na itong opening na to. So, blunder po yung Bishop E7. Uh, kaya siya naging blunder o mali, na op naging weakness na lalo itong F7. Uh, sabi ko nga, combination ng Bishop, Queen, and Knight. So, ito po yun, mangyayari. Meron na naman tayong e takes d5. So, kahit ano po yung pangkain niya sa dalawa, good for white. Uh, like example, d takes e5, ayan na nga, weakness yung f7. Kasi nasabi ko kanina. Meron na po tayong queen d1. Wala pong depensa ang kanyang f7. Malino na walang depensa. So, ayan po. Hindi rin siya pwedeng mag knight h6 to protect f7 dahil meron tayong bishop takes h6. So, malino po na yan ay one piece. Hindi uh, naman siya pwedeng mag castling. Pag nag castling kasi, hindi atras lang tayo ng bishop. Balik tayo sa e3. Or kapag naman tunan ng knight uh, knight b6 o oh, queen takes lang. King d7, masyado na tayong maraming lamang. Knight takes e5, check. King d6, namamasyal na po yung kanyang king. So, maaga-aga pong pagkatalo yan. Then, bishop f4. Ayan po. checkmate po yun kaya mali po yung bishop e7 naging open yung light square ng d5 and then h5 so nagkaroon tayo ng square dun for the queen nagkaroon na ng combination yung bishop bishop, queen and knight Pag kinayan yung knight takes, ito yung kanina. Ngayon naman, kapag naman ang ginawa niya is knight takes e5, sinin pa rin po nang mangyayari yan. Ang, ang key move is knight takes e5, queen, uh, d takes e5, meron na po tayo, queen h5, treat yung f7 and then e5. So, weakness po yan. Kahit po siya yung g6 para wala mate or mawala kayo sa f7 queen takes e5 knight f6 syempre ang purpose knight f6 niya gusto na niya magkasling para makiwas sa danger. Kaya lang sa chess, sa sabi ko nga kanina one pawn is enough to win the game. So, kapag po tayo lamang ng pawn, just simplify your exchange better for the end game. Katulad ng lagi kong sinasabi. So, knight h6 gusto niya maka-escape. So, bishop h6, queen b6, kasi uh, danger nga yung king niya, possible na hindi na siya makapagkasling. Dahil kapag tayo nakapagkasling mamaya, mararamdaman po niya ang full force ng white. Kaya wala po siyang magagawa dyan kung hindi mag-exchange. Kaya lang, pag in-exchange siya, better for the end game. Hindi rin pwede mag-bishop kasi may bishop g7, treat yung h8, and then knight f6. Kapag naman siya nag c takes d6, so wala na to. One pawn down na yan. So, sisiplihan na lang natin. Okay po ba? So, balik po ulit natin yung position kanina. Kaya yung bishop e7 is blunder. Ah, kapag naman siya tumira ng knight f6, another mistake, kasi open pa rin yung kanyang F7, weak point pa rin yung F7 niya. May mga jump tayo ng knight G5 mamaya. Pero take note, bago tayo mag jump ng knight G5, need to capture 5. Kasi, kung tayo mag ng G5 ng maaga, meron na siyang tira ng D5 to protect. Pero lamang pa rin naman tayo dyan. Kaya lang, mas maganda na yung malinis yung ating pagkakalamang. Diba? So, bago tayo mag knight G5, e-text 5 po lagi ang tira natin. And then, 
Kung katulad ng kanina, maulit lang yung nangyari. Kapag siya nag DTX E5, so sabi ko, point of uh, weak, weak point yung F7, meron tayong Knight G5, malinis na makakain natin yung pawn sa F7 with check. Kahit Bishop B4 check, is useless. C3 lang ang tira natin. So, ayan po. Uh, another one piece pa rin yan pag matras. Uh, punta, like Bishop C5 or Bishop or etc. Wala pa rin. Ganun pa rin ang mangyayari. Meron tayong Knight takes F7. So, ganun pa rin. Uh, Bishop takes F2. Pwede natin hindi kainin niya para wala po siyang timing sa Knight takes E4. Ang iniwas ko lang yan. Uh, yan po yung nangyari na rin sa mga labang ko noon. A queen e7, knight takes h8. Bishop c5, b4. Yan, yung laro namin yan, nag-resign na po siya dyan. Yung laro namin nung, nung nag-laro pa po ako na provincial meet nung high school. Kapag naman ginawa niya ay knight takes e5, ganun uh, pa rin. Kasi ma-open yung D5. Meron tayong Knight takes E5, D takes E5, followed by Bishop takes F7. Hindi niya pwedeng capture yung F7 dahil mabibitin yung Queen sa D8. So first move is uh, Queen, a King E7, then Queen takes D8 dahil lamang tayo ng pawn. Huwag na tayong magtumira ng Knight C3 para wala siyang timing ng Bishop B4. So, box precise is F3. Placing na lang dahil lamang na tayo. Bishop C5. Knight C3. Kukunin natin itong D5 para pag di tayo nagkasling mamaya, meron tayong check sa King E8, another tempo. So, yun po. Uh, Siyempre, iiwas yan. Gets din ang black yung plano natin magkasling sa queen side. Ah, atras lang tayo dyan. So, basic na lang. Exchange, exchange lang. Then, better for the end game. So, yun po. Kaya, mali yung tira ng Bishop E7 sa opening ng pili doon. Ang Knight F6, sorry. Uh, kahit po anong gawin niya dyan. Kahit siya mag BB6, A6, or H6, or ano, H6, or G6. Same lang po ng idea. Capture, capture. Then, Queen D5 pa rin ang mga yayari. Andun pa rin po yung ating opening traps na tinatawag. And then, kanina tayo nag-bishop e7. Like example, nagtumira naman siya ng knight f6. Kaya lang, knight f6, same pa rin yan ang mangyayari. Ulitin pa rin natin yung capture. Uh, pag naman siya nag knight takes, so same pa rin po siya ng mangyayari. Bishop takes F7, King E. O, maulit lang yung kanina. Tapos, another gun na naman, F3 ulit. Kapag naman siya nag-pawn takes, talo pa rin siya. Meron pa rin tayong ganyan. O, same lang. Ganun lang din mangyayari. Uh, Bishop E7. Yan. Kapag Bishop E7, ito na po yung pinakita ko kanina. Uh, D takes E5. Ayun po, meron na tayong Queen D5. Ganun pa rin. Queen D5 tapos Knight H6 para napakita ko na ito kanina. Ang correct mo po kasi dyan ay FIC6. So, yun po ang tamang tira ng black para may iwasan yung queen d5. Yan po ang tamang tira para, wala, para hindi po mawik yung f7. Kaya lang pag ganyan, o maldevelopment lang tayo, waiting pa rin po tayo ng ating trap. Knight c3. So, ito pa rin po yung ating trap. Ha, bawal pa rin po siya mag knight f6 kasi same na ng mga yari. Capture, capture. Balik na naman sa knight g5. Kaya mali pa rin. So, bishop e7. Ayan naman po. Uh, after mga bishop e7, 
Ito na po yung combination ng ano ng tatlo pa ring piyesa natin. So weakness pa rin po itong F7. Bishop E7 is not good pa rin for black dahil meron tayong uh, it, uh, D takes E5. Hindi pa rin pwedeng mag knight takes kasi pag nag knight takes knight takes E5 lang, then D takes E5. Queen H5 ubos pa rin siya. May, may pasabog ka pa rin sa kabila. Another one po na naman. Kaya mapilita siyang mag DX E5. Kaya lang, after mag DX E5, meron pa rin po tayo tinatawag na trap. So, bibigyan ko po kayo ng ilang minuto para mag-isip kung ano ang best move ng white. Paborito-paborito ko po itong linyang ito. Uh, tinuro ko rin siya sa mga player ko at naging paborito rin nila ito nung makita nila yung idea ng white kung gaano kabigat. Okay na po. After bishop, uh, after mag e takes, uh, d takes e5, Weakness sa rin pa rin po itong F7. Sabi ko nga, meron tayong Knight G5 to treat F7. So, okay po. Ito na po. Knight G5. Sacrifice po natin yung Knight. Uh, dadain naman po natin siya sa 2 pair Bishop. Then, tarin niyang capturein. Meron po tayong Queen H5 para mabawi yung sinacrifice nating kabayo. So, weakness pa rin po itong F7. Uh, pag siya nag G6, Queen takes G5 lang ang tira. Uh, ang kadalasan pong ginagawa ng kalabo ko dyan, kinakain niya yung Queen ko sa G5 and Bishop takes. Pakita po natin. Ito, ito kadalasan ginagawa po. Bishop takes G5. Hindi pa naman totally lamang ang white. Kaya lang, better for the end game because of 2 pair Bishop. Ayan po. Uh, Knight GF6. Yung pa rin po kasi, target tong E4, ang plano niyang gawin, B5 to B4, para maging weak point to. Pag tayo matras ng, after niya mag B5, nag Bishop B3 tayo, B4 po kasunod niya. And then, pag after ng Knight, Knight takes 4, mabibitin yun. Kapag naman tayong ginawa natin ay nag B5 siya, nag Bishop D3 naman tayo, papatay naman niya yung bishop natin mamaya. Tatabi niya yung bishop natin pagka alis nito. Yun. Mag, uh, mag BB4 siya. And then follow by C5 and then C4 para patay pa rin. So kaya pag ganyan position, F3 lang tayo. Para protektado yung E4 natin. Sa example, nag B5 pa rin. <coughs> Excuse lang po. <coughs> Wag tayong atras sa B3 kat katulad ng normal na ginagawa sa libro uh, mas precise po is bishop e2 dahil sa b3 based in my experience lagi po natatrap yung bishop sa b3 pag naglalaro ko ng blitz may mga e, ano siya, a6 to c5 then c4 yung mga ganun siya mamaya tatrap yung bishop natin doon kaya ang ginagawa ko pag ako naglalaro dyan dito ako pupunta eh, sorry. dito ako pupunta sa e2 so ayan ah uh, Castling. So, pwede na po tayong mag-castling ulit sa queen side para magkuha natin yung d5. Uh, a6 para maka c5. So, kaya lang po, 2 per bishop tayo. Sabi ko nga, kailangan natin mag-open ng pile pa para magamit natin yung power of bishop. Dahil siya ay 2 knights, mas malakas yung kanya sa close game. So, kaya kailangan natin open game. Gamitin natin yung power ng bishop natin kasi nga, 2 per bishop is better than 2 knights in open game. Kaya lang, hindi po siya, undecided po siya kung open game siya or close game. Uh, ang open lang naman po dyan ay d-pile. Para magamit natin yun, tayo mag-create ng open pile or tayo mag-open. Uh, sa for king g7, para makaalis na itong bishop mamaya, Ayan, pwede na po tayo mag-H4. Uh, uh, 
bishop b7 ah, pasok lang tayo ng rook gamitin natin yung controlling the pile h6 atras daw huwag natin kainin dahil 2 per bishop nga so yan lang po control natin yung center pa rin para treat natin yung rook meron tayong tinatawag na g5 o ipilita siya mag bishop c8 so pwede natin hindi muna kainin uha tayong timing g5 h takes g5 paralyze pa rin po yung kanyang mga opisyales so pipilita siya umalis sa pin kaya lang meron na tayong ganyan 1 point, point down so ganyan lang po gagamitin natin pag, kapag ganun ang ginawa ng block Or else, after nating mag, ano, mag queen h5, ang ginawa naman niya ay pinabayaan lang yon Queen e7 ang tinira. Balik tayo dito sa kanina. Do, dahil dahil lamang sa, sabi ko nga, lamang tayo sa endgame, 2 per bishop, pwede na natin kainin yan. Ayan, hayaan mo siyang kumain. Uh, knight, G, F, ano, knight g f6. So, huwag po natin kakainin itong g7. Kasi, pag kinain natin yan, meron siyang mga rook g8. Queen h6 tayo. Then, Rook takes g2. Magiging maganda po dyan ang black kasi may mga timing siya ng knight b6. Atras ka. Labas ang bishop. Then castling sa queen side. Okay, papakita natin. Kaya maliging kainin to. Pag kinain natin yan. Rook g8. Queen h6. Rook takes g2. So, ayan ang pong gagawin ng kalaban natin. kaya na po ito so good for the plan kaya pag ganyan huwag na kayo matuksong kainin yung pawn pwede nyo naman simple lang dahil 2 per bishop tayo so develop pa rin knight casting bishop e2 para cover natin yung mga lalabas na bishop ton uh, bantayan na natin b5 Kasling Pag siya naman nag B4 Knight A4 ka lang Di naman niya pwedeng kainin yun H6 o oh, dito ka lang Simple lang Basta gamit lang ng Medyo lagi natin ng konting tiyaga Siyempre kikrate pa rin tayo ng Open pile Or open diagonal Para sa mga 2 per shop natin Ayun lang Control lang natin yung center para hindi siya makagalaw ng ano hindi siya makagalaw na maayos. Ah, pinpin lang. Di ba? So winning pa rin diyan ang bait. So ito na po, dito naman tayo sa blunder na tinira ng black. Pero to hindi pa to nangyayari sa laban ko. Nag-aaral ako, inaral ko to noon, naging kaya ko siya tuntua, naghihintay ako na itira to ng kalaban ko. Kaya lang, sa dami ng laro ko ng Pilidor, wala pa sa akin tumitira ng Knight H6. So, yan po yung blunder. Uh, wala pa po ako naka-encounter na ganyan. P pero in inaral ko siya noon, sabi ko, oh, inihintay ko nitira ng kalabang ko, dahil paborito ko, wala naman tumitira sa akin ng ganyan. Pero pakikita ko po ang dahilan, kung bakit mali yan. Uh, after po niyan, <coughs> excuse, Bibidyo ko po kayo ng ilang segundo para mag-analyze. Ano po kaya ang best move ng white? Sige po. Pwede po kayo mag-isip. Okay na po. Ang tama po ang tira dyan ay... knight e6 yan po sacrifice po natin yung knight and then pag kinain niya yan meron tayong bishop takes h hindi niya po pwedeng kainin to kasi meron tayong check sa h5 yan po uh, pag kinain niya kasi yan queen h5 check king f8 bishop takes e6 treating mate sa f7 
Pag naman siya na Queen E8, mati po sa H6. O, ang ginawa naman niya ay is castling or Knight B6. Queen H5 pa rin ang tira natin. Pag nag G6, Queen E2 lang. Pangit na yung kanyang pawn structure. Normal position na lang tayo. Kain ka eh, no? normal development lang. Weakness yung E6 and then E7. Kapag naman nag King F8, atras lang tayo ng bishop. Huwag na natin, huwag na tayo pumunta sa E2 para may pressure pa rin sa E6. Pag capture, Rook D1, hindi pwede mag Queen C7, pa, ah, Queen D8, pangit. Queen C7, Queen takes, may pressure pa rin siya. Ah, hindi siya pwede mag King G8 kasi may treating mate sa G7. May mga ganyan tayo, Rook D3. Then Bishop F8, ah, Rook G3, check. Pag King, King G7, Kaslingan mo lang yan. Hindi mo kailangan madali yan. Ah, ganyan lang. Normal development. Ano pa rin siya? Paralyze pa rin yung pyesa niya. Stroke D1. Then pasok ka lang dun sa D8. Kapag naman siya na King E8, weakness pa rin. Ah, casting lang. Placing, placing lang tayo. Castling, bishop c5 Queen a5 check King e7 King h1 Follow by f4 Ganun pa rin po mangyayari sa position na yan Like uh, bishop d7 Queen g5 check King e8 Ayan na po yung atake natin Queen g7 Rook f8 Follow by bishop takes e6 Ayan pa rin po yung atake natin Delikado pa rin po siya. So, yun po yung trap sa opening na yan. Kaya nakaganda po ng pilidors na yan. Kung yung pwede gagamitin nyo sa laban, very effective po siya. Kung may titira po ng knight h6 sa variation na yan. So, ito naman po. Uh, pag naman ang kalaban natin yung ginawa naman niya, hindi naman siya nag bishop e7. Like example, ang ginawa naman niya ay siya kumapture sa sa d4 o kaya naman b5. And pag po naman siya nag e takes d4, win takes d4 ka lang. Mas mabilis yung development pa rin natin. Uh, queen f6, queen, queen e3 lang. Ipitin pa rin natin siya kasi ano tayo, positional play tayo eh. B5, bishop B3, huwag ka na muna umalis dyan para pressure pa rin. A6, gusto niya C5. Ha, kaslingan lang po natin. Diyan, ganyan lang po development natin. Pero kung mapapansin ninyo, andyan pa rin yung king ng black sa center. Hindi pa rin po siya nakapag kakasling. Ibig sabihin yan ay danger pa rin. Kaya kunin natin yung open file. Ayun na G3. Ganun, ganun lang tayo. Pwede natin basagin yung center. Mga to attack a king, mas open na pa lang tayo. So kaya pangit pa rin po yun. Example naman ang ginawa niya ay Yan uh, E takes D4 Ganun pa rin po tayo Queen takes D4 Winning pa rin po tayo uh, Knight F6 Castle uh, Bishop E7 D1 Kunin pa rin na itong pile Siyempre meron siya yung open sa D6 And then, yun nga, late development pa rin ang black. 
So, targetin natin tong ano niya, tong D6 niya, weakness yan. So, lipat naman pa nang tatargetin sa opening. Pipili tayo siya mag Knight E8 para madepensahan yun. Kaya lang, kung titignan ninyo, very active ang white. Active ang bishop, lahat ng good square, queen rook, ah, uh, para sa black na lahat sila ay nagsisiksikan sa kanyang pile or kanyang square h3 and din ako likod lang plus a4 para hindi para hindi niya makain yun kapag naman kumain dito okay pa rin naman o, good square pa rin tayo dyan ah, bishop e2 lang Maganda pa rin po yung square natin. Hindi pa rin siya makalabas. Saan? Tiyempo-tiyempo lang. Butasin lang natin yun. Tapos, pwede tayo mag-A6 mamaya. Kaya gawin na kalaban, A6. Then, Bishop H2 or G3. Then, F4. Then, paano ba F5? Trap pa rin po yung kanyang mga officials. Ganyan lang po ang paglalaro ng mga pilidor. Kamitin natin bilang, bilang puti o as white. Gamitin natin yung isang tempo binigay ng paglalaro ng chess. Isang tempo para manalo. Then yung tempo nyo, dumami na dumami yung advantage natin. Dahil yung luck ay loss of development. So, yun po. Uh, magandang araw po sa inyo lahat. Sana po minatutunan tayo sa aking pinakitang variation ng Pilidor. Uh, share ko na po yung mga nalalaman ko sa aking opening. Sa so, next, ano po ulit natin, videos natin. Panibago na namang pag-aaral at topic at position kung paano makagawa ng trap sa opening. So, ito po ang inyong lingkod, si Prop Louie na nagsasabing whatever decision you will make in your move, be sure you can stand for it. So, okay po. So, hanggang dyan na lang po tayo. Maraming salamat po. Ah, uh, Please subscribe my channel, Proplu TV, and like and share. Uh, okay po, salamat po. Thank you.